సురేంద్ర బాబు గారి గురించి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు కొంతమంది చర్చించుకుంటే విన్నాను మీరు వారిని ఎప్పుడు కలిశారు అవధూతను కలవడం అనేది అసలు అవధూతను గుర్తించడం అనేదే ఒక విచిత్రమైన స్థితి అంటే వారి వయసు తెలియదంటారు ఆయన అప్పుడు మేము చూసినట్లుగానే ఉన్నాడు పొద్దునుంటే ఒక రూపం అంటే సాయంత్రానికి ఒక రూపంగా మారే లక్షణాలు ఆయన పొద్దున బాగా యంగ్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదేండ్ల మనిషిలాగా సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ మనిషి బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న మనిషిలాగా అట్లా కనపడుతుంది మీకు చిమటమమ్మ గారికి ఎట్లా పరిచయం ఆ ఊరికి ఎవరో ఒక మహానుభావుడు హరికథ చెప్పేవాడు వస్తుంది ఆయన ఎదురుగానే తన పట్ల నీప్పేశాడు ఈమె పిచ్చిది అని రాళ్ళతో కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు భరద్వాజ మాస్టర్ గారితో మీకు ఎప్పుడు పరిచయం భరద్వాజ్ సామాన్య వ్యక్తి కాదు ఆ మహానుభావుడు నలభై రోజుల్లో ఎవరికి ఈ కాలంలో నమ్మబుద్ధి కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రూఫ్ మీకు ప్రణవానంద గారితో ఉన్న పరిచయం స్వామి ఇంతటి మహానుభావుని ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తించడం లేదు ఈ కట్టకు ఆ పుణ్యం లభించింది అటువంటి మహానుభావులను కలవడం మాట్లాడడం పుట్టుక ఒక విధానం ఎలక్టెడ్ అండ్ సెలెక్టెడ్గా పంపబడుతుంది వీళ్ళు పరమాత్ముడి చేత ఎలక్ట్ అయ్యేటట్లు బిహేవియర్ మార్చుకున్న మహానుభావులు అనిపిస్తుంది ్యో నమ నిరవీ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఎందరో మహానుభావులతో మనం ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం మరొక్కసారి మహాభాగ్యం నూట ఎనిమిది సంవత్సరాల బాబాగా మన తెలుగు ప్రజలకి పరిచయమైనటువంటి మహానుభావులు వారి యొక్క గురుస్థానం వృద్ధప్రయాగ వారు హిమాలయ ప్రాంతాలన్నిటినీ సంచరించి ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎందరో మహానుభావులతో కూడా వారికి పరిచయాలు ఉన్నాయి అటువంటి మహానుభావుడితో మరొక్కసారి సజ్జన సాంగత్యం చేసే భాగ్యం కలిగింది నమస్కారం గురుగారు శ్రీ గురు నమ స్వామి మీరు ఎంతో ప్రాంతాలు తిరిగారు రీసెంట్గా నేను తణుకు వెళ్ళినప్పుడు సురేంద్రబాబు గారి గురించి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు కొంతమంది చర్చించుకుంటే విన్నాను అప్పుడు మీతో కూడా ప్రస్తావించినప్పుడు వారు నాకు బాగా పరిచయం ఉన్నారు అని చెప్పారు అలాగే సురేంద్రబాబు గారి గురించి అంటే వారి వయసు తెలియదంటారు ఇట్లా అనేక విషయాలు మిస్టరీగా తెలుసుకున్నాను అలాగే చిమటమమ్మ గారి గురించి ఇట్లా మీరు వారిని ఎప్పుడు కలిశారు వారితో ఉన్న మీకున్న అనుభవం ఏమిటి గమ్ గణపతియ నమ ఆయన సరస్వతియ నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మా గురువు గారు అయినటువంటి మహాంత హిమాలయ గిరిజి మహారాజ్ వారి పాదపద్మములను మనస్సులో స్మరించుకొని నిర్వీ టీవీ వీక్షకులందరికీ శుభాశీస్సులు తెలియచేస్తూ నేను కలిసిన యోగులు సాధకులు వీళ్ళందరిలోకి విలక్షణమైన విలక్షణమైన వ్యక్తి అని చెప్పాలంటే శ్రీ సుధీంద్రబాబు గారు ఎందుకలాగా చెప్పాల్సి వస్తుందంటే హైడాఖాన్ లాంటి వాళ్ళు ఒక తరం ఒక సిస్టమ్ హైడాఖాన్ బాబా హైడాఖాన్ బాబా వాళ్ళు ఒక తరం సిస్టమ్ ఇప్పుడు క్రియాయోగాన్ని తీసుకుని వచ్చిన మహానుభావులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ పుట్టుక ఒక విధానం ఎలక్టెడ్ అండ్ సెలెక్టెడ్గా పంపబడుతుంది వీళ్ళు పరమాత్ముడి చేత ఎలక్ట్ అయ్యేటట్లు బిహేవియర్ మార్చుకున్న మహానుభావులు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఆయన ఈ కాయకల్ప చికిత్సలో సిద్ధహస్తుడు సురేంద్రబాబు గారు అది చేసేసుకొని 
ఈ బాడీని స్టాగ్నేట్ చేసుకున్నాక ఆ హిమాలయాలలో తిరిగేటప్పుడు ఒకనొక సందర్భంలో మా గురువుగారు నేను వెళుతున్నప్పుడు ఆయన ఎదురుపడ్డారు ఆ రోజు ఉదయం అనుకుంటాను ఎదురుపడ్డారు మామూలుగా వచ్చేపోయే రాగీర్ వచ్చేపోయే బాటసారి అనుకున్నాం పట్టించుకోలేదు వెళ్ళిపోయాం మళ్ళీ సాయంత్రం మేము రిటర్న్ వస్తుంటే ఆయన అదే ఎదురుదారిలో మళ్ళీ మాకు కనపడ్డారు బట్ అప్పుడు మా గురువుగారు తీక్షణంగా ఆయన వైపు చూశారు చూసి నైనా శిష నువ్వు పొద్దున్న చూసిన మనిషి ఈయనేనా అన్నాడు కాదు స్వామి అన్నాడు పొద్దున్న రూపానికి ఇప్పుడు రూపానికి బాగా పోల్చి చూసుకో అన్నాడు ఛాయలు అలా కనపడుతున్నా కానీ వయసులో వ్యత్యాసం కనపడుతుంది అవును ఉండొచ్చు అన్నాడు మహాసిద్ధుడ్రా కానీ సిద్ధులను ఇట్లా వాడుకుంటున్నాడు అది కారణం ఆయనకే తెలియవచ్చు జయశ్రీరామ్ అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఒక సందర్భం అది మళ్ళీ రెండవసారి శ్రీశైలం మేము సున్నిపేంటలో ఉన్నటువంటి పూర్ణానందలతో కలిసినప్పుడు ఆయన ఆశ్రమానికి ఈయన వచ్చారు అప్పుడు ఆయన పేరు తెలిసింది సుధీంద్ర బాబు తెలిసి ఆయనతో మాట్లాడడం కాసేపు కూర్చున్నాం పిచ్చపాటిగా ముగ్గురం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయినాక పూర్ణానంద ఒక మాట అన్నాడు మా గురువుగారు రాఖడి బాబా ఎలాగను ఈ మహానుభావుడు అలాగా మరణం లేని వ్యక్తిగా మారిన వ్యక్తి కాకపోతే మా రాఖడి బాబా కన్నా విచిత్రమైన తత్వము వయసును ఎక్కించుకోవడము తగ్గించుకోవడం చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఈయనకు ఉంది అని చెప్పారు అది రెండవ సంఘటన మళ్ళీ ఒకసారి అదే శ్రీశైలం పోయినప్పుడు ఈ మహానుభావుడు మళ్ళీ వచ్చాడు స్వామి అలాగా కొండల్లో తిరిగి వస్తామన్న సంతోషం ఆయనతో పాటు బయలుదేరాడు మధ్యాహ్నం వరకు తిరిగిన తర్వాత ఒక చోట ఒక చెట్టు ఒక బండా కనపడింది అనవసరంగా నూట యాభై సంవత్సరాలు ఈడ పాడు చేసుకున్నాను నేను అన్నాడు నాకు ముందు ఆయన ఏం చెప్పింది అర్థం కాలే ఈ బండ దగ్గర నూట యాభై సంవత్సరాలు అనవసరంగా వేస్ట్ చేసుకున్నాను అంటున్నాడు విన్నాను గమ్మున అయిపోయినాను డౌట్ లోపల ఇదే వీటిలా అన్నాడే ఆయన మళ్ళీ సాయంత్రం పూర్ణానంద దగ్గర కూర్చొని పిచ్చాపట్టి చాయ్ పీతే అదే టీ తాగుతా కూర్చున్నప్పుడు స్వామి మీరు చెప్పిన మాట నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు అని మీలాంటి వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాకపోతే ఎట్లా బాగా ఆలోచించి అర్థం చేసుకో అన్నాడు లేచి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ పూర్ణానందని అడిగి ఏం స్వామి ఇట్లా చెప్తా అన్నాడు ఆయన అంటే ఆయన వయసు ఏం లెక్కలోకి అనుమని నీకు చెప్పాను కదా ఆయన రాఖడి బాబా లాగా సిద్ధ పురుషుడు ఏమన్నా చేయగలడు అసలు ఈయన ఎక్కడో ఉంటాడు అని మీకు హిమాలయాల్లోనూ కనపడతాడు రాజస్థాని ఎడార్లోనూ కనపడతాడు తమిళనాడులోనూ కనపడతాడు ఇక్కడ అని లేదు ప్రస్తుతం ఆయన నాటకం ఆంధ్రలోనే జరుగుతుంది తణుకు దగ్గర ఉంటున్నాడు తణుకు దగ్గర ఆయనకు ఎందుకంత కనెక్టివిటీ అంటే అక్కడున్న చివటమమ్మ రామనామం చేసే ఒక మహాభక్తురాలు ఆమెను అవధూతా అని చెప్పేకి లేదు అదొక విచిత్రమైన స్టోరీ సంసారంలో వెక్స్ అయ్యి చాలామంది సన్యాసం తీసుకుంటారు కొంతమందికి అవధూత లక్షణాలు ప్రకటమైతాయి జన్మత అవధూత లక్షణాలుగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొన్నాళ్ళు మామూలుగా ఉండి ఆ తర్వాత ప్రకటితం అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆ స్థితిలోకి చేరిపోకుంటే మళ్ళీ రిటర్న్ రారు ఆ స్థితి చివటమమ్మ ఆ చివటమమ్మ అక్కడ పలికే ఆ రామనామం ఆయన ఆకర్షిస్తూ ఉంది అక్కడికే ఆయన పోతాడు ఆ ఏరియాలోనే ఉంటాడు అన్నాడు మేము మళ్ళీ ఆంధ్ర యాత్రలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ తణుకు ఏం అనే విషయం మీద ఆ ప్రాంతాలకు మేము వచ్చి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈయన స్థిర నివాసంగా నాలుగైదు చోట్ల ఇండ్లు పొలాలు భూములు మేము చూసిన ఆ మహాయోగికి ఇక్కడికి ఏ లింకు ఏమీ అర్థం కాలేదు ఒక మహాభూస్వామిలాగా ఏం చేస్తాడు ఎట్లా ఉంటాడు ఎవరైనా ఒక మనిషిని కొన్నాళ్ళు గమనించిన తర్వాత ఒక గెస్సింగ్కి వస్తారు ఇట్లా ఉండొచ్చు ఈయన అని ఆయన నా గెస్ పట్టేదానికి వీలుగా కాకుండా ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క రకమైన బిహేవియర్ అన్నిటికన్నా ఉగ్ర రూపం అనేది స్టాండర్డ్గా పేరు ఆ ఊళ్ళో నాకు కనపడేది సరే ఇన్నాళ్ళు ఇన్ని రెండు మూడు సార్లు చూసిన మనిషి కదా చూస్తే మాతో ఎట్లా ఉంటాడు అని తలుపు తిట్ట ఆయన ఎప్పుడు తలుపు మూసుకొనే ఉంటాడు 
తలుపు తడితే ఆధారంగా లోపలికి పిలిచాడు మహానుభావుడు మా మీద ఏం ఉగ్రత్వం చూపలేదు వేరే వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా ఆ మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి ఎత్తుకుంటే ఎక్కడికి వచ్చారా అన్నాడు ఆ చెప్పడంలోనే కొంచెం ఆ గొంతు కొంచెం రఫ్గానే అనిపిస్తుంది తప్ప మెత్తగా ఏమి ఉండదు మంచిగా మాట్లాడినా కానీ గొంతు రఫ్ మాలో ఉండే ఈ జిజ్ఞాసే మహారాజ్ మాకేమో ఇట్లా కట్టెను ఎక్కువ నాళ్ళు పెట్టుకోవాలా అనే ఆశలు ఏం లేవు కానీ ఇట్లాంటి విద్యలు ఉన్నాయని లోకానికి తెలియాలా ఏం సాధన తమది అడగవచ్చా అని అడిగారు ఏం లేదులే ఎవరెవరో ఏదేదో అంటారు ఎవరినో చూసి ఎవరినో అనుకుంటారు ఏ తొంభై ఏళ్ళ కిందనో వాళ్ళ నాయన ఎవడో ఎవడో చూసి నన్ను అనుకుంటే ఈడు నన్ను చూసి నేనే అది అని మా వయసులో అటు చెప్తా ఉండాలి ఏం లేదు అని దాన్ని అలాగ తేలిగ్గా తీసిపారేసాడు ఎందుకంటే మాకు మా గురువే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం మా గురువు అన్నాడు ఆయన నేను ఎన్నోసార్లు చూశాను ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను అంటే ఆ మట్టికి మా మధ్యలోనే వందేళ్ళ డిఫరెన్స్ కనపడతాం అయినప్పటికీ ఆయన అప్పుడు మేము చూసినట్లుగానే ఉన్నాడు పొద్దునుంటే ఒక రూపం అంటే సాయంత్రానికి ఒక రూపంగా మారే లక్షణాలు ఆయనకు ఉన్నాయి అంటే ఒకే రోజు రెండు శరీర స్వభావాలు రెండు రూపాలుగా కనపడ్డు ఒకే రూపమే పొద్దున బాగా యంగ్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదేండ్ల మనిషిలాగా కనపడతారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ మనిషి బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న మనిషిలాగా అట్లా కనపడతారు ఒక్కొక్కసారి విపరీతంగా సన్యాసం తీసుకున్న సాధువు ఉన్నట్లుగా ఒక దిక్కు జింక చర్మము శంఖలు దండము కమండలము పట్టుకొని మహాయోగేశ్వరుడిలాగా ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి మంచి అనుష్ఠాన పరుడు అయిన బ్రాహ్మణుడిగా ఉంటాడు అది అందరూ చెప్పడమే కాదు ఐదారు సార్లు ఆ తణుకు ప్రాంతాలము తర్వాత ఉండ్ రాజవరం అక్కడ ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు రఘురామ రాజు ఏమో పేరు ఆయన పేరు అసలు నాకు అప్పుడు అనిపించింది వీళ్ళని ఎవరినో సెలెక్టెడ్ అండ్ ఎలక్టెడ్ వాళ్లను ఉద్ధరించేదానికి వాళ్ళు వీళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చేస్తారు లేదా ఆ జీవితం వాళ్లకు బోర్ కొట్టి లౌకికంలో కొన్నాళ్ళు తిరుగుతాము అనిపించవచ్చు ఆ సత్యనారాయణ రాజు కాకర పర్రులో వీరభక్తుడు ఆయన ఆయనతో పరిచయం అయినప్పుడు నేను అనేక పర్యాయాలు అక్కడికి వచ్చిపోయేవాడిని ఆ వచ్చి పోతున్నప్పుడు ఈయనతో కూడా రెండు మూడు సందర్భాలలో బాగా కలిసి తిరిగేంత క్లోజ్నెస్ వచ్చింది తమాషా ఇన్సిడెంట్ ఒకసారి ఎవరో ఆయనకు ఒక కొత్త రకం కారు బహుకరించారు ఆ కాలంలో అది ఒక ఫేమస్ కారు ఇంత పొడుగు ఇంజన్ అంత పొడుగు డిక్కీ ఉంటుంది స్టైల్గా ఉంటుంది ఆ కారు డ్రైవర్ని పెట్టాడు కూర్చోబెట్టి మేమిద్దరం వెనక్కి కూర్చున్నాం ఓ రౌండ్ అలాగే వెళ్ళి వెళ్తామండి రేలంగి వరకు అన్నాడు ఈ రేలంగి అనేది ఆ అమ్మగారి చివటమ్మమ్మగారి ఊరు వెళ్తాము అన్నాడు సరే కూర్చున్నాం కాసేపటికి ఎదురుగా ఆయన్ను దర్శనం చేసుకునేకి రేలంగి నుంచి ఎవరో ముఖ్య భక్తులు వస్తూ ఉన్నారు ఓ డబ్బా డకోటా పాత అంబాసిడర్ కారు ఆ కారు అటు ఆగింది స్వామి మేము మీ దర్శనం కోసం వస్తా అంటే మీరే కనపడ్డారు అని వాళ్ళు కాళ్ళబడ్డారు మగవాళ్ళని కాళ్ళు ముట్టనిస్తాడు కానీ ఆడవాళ్ళని కాళ్ళు ముట్టనిచ్చాడు ఆడవాళ్ళతో పెద్దగా అసలు మాటలు ఉండవు చాలా తక్కువ ఒక్క చివట మమ్మతో తప్ప భుజం మీద చేయేసి మాట్లాడతాడు ఆమెతో మాత్రం మిగతా ఆడవాళ్ళు రెండు మూడు అడుగుల దూరంలో ఉండాల్సిందే అది ఎందుకో మరి ఆయన వచ్చి ఎంత మాట్లాడి ఆ కార్ దిక్కు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ శిష్యుడు మాటి మాటికి రౌండ్ కొట్టి ఏరా ఏంది ఎట్లా కార్ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు కొడతాడు అన్న ఏం కారండి బాబు ఒక్క దినమన్నా దీన్ని తోలితే వాడి జీవితం ధన్యం అన్న అట్లనా దో ఈ తాళాలు నువ్వు తీసుకోవాలి డ్రైవర్ దిగు ఆ బండిలోకి ఎక్కువ అన్నాడు నీ గండి తాళాలు ఇవ్వండి ఆ డొక్కు అంబాసిడరు కార్ తాళాలు తీసుకున్నాడు డ్రైవర్ని అక్కడికి మార్చేసి ఈ తాళాలు ఆయన చేతికి ఇచ్చేసి నువ్వు నన్ను చూడాలనుకుని వచ్చావు నేను నిన్ను చూడాలనుకుని వచ్చావు ఈడే కలిసాము ఇప్పుడు నేను వెనక్కి పోవాలా నీ బండిలో నేను వెళ్ళిపోతా నా బండిలో నువ్వు రేలంగికి వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు అంత తృణప్రాయంగా తర్వాత తెలిసింది ఈ సత్యనారాయణ రాజు చెప్పాడు ఆయన ఒక్కొక్క చోట పది ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు పొలం కొంటాడు రెండు మూడు పంటలు వేయిస్తాడు ఆ వచ్చిన డబ్బులు ఆ వచ్చిన రైతులకు పనిచేసే వాళ్ళకు పంచుతాడు అది డబ్బులు ఎక్కడ పెడతాడా డబ్బులు ఉంటాయా లేదా మాకేం అర్థం కాదు 
మళ్ళీ ఇంకో సందర్భంలో ఒకసారి ఆయనతో పాటు వాళ్ళ డ్రైవర్ మామూలుగా ఉండే డ్రైవర్కు ఏదో కార్యం ఉండి అయ్యా మా తమ్ముడిని పంపిస్తాను డ్రైవింగ్ బుక్ నాకు ఇట్లా కార్యక్రమం ఉందంటే ఎవడో కూడా తోలేవాడు ఉండాలి అపో అన్నాడు ఆ కొత్త పిల్లోడు వచ్చాడు మేమిద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఎవరో వచ్చి అయ్యా బాబు గారు మాకు కొంచెం డబ్బులు అవసరం పడినాయని ఆ సంచిలో నుంచి ఒక నోటు బుక్ దాన్ని ఇట్లా పేజీలు తిప్పి దాంట్లోంచి వంద నోటు ఆయనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇంత ఇంత పెద్ద వంద నోట్లు ఉన్నాయి ఇచ్చాడు ఈ డ్రైవర్ అది గమనిస్తా అన్నాడు సరే ఎక్కడో పోయారు ఇంకోళ్ళు మిత్రుడి ఇంటిలోకి కార్ అక్కడ పెట్టేసి మేమిద్దరం లోపలికి వెళ్ళాం ఓ అరగంట తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడేసి లోపలికి వచ్చాం మళ్ళీ కార్లోకి కార్లోకి ఎక్కి కూర్చోగానే ఏరా కొత్త డ్రైవరు నోటు బుక్కుల్లో నీకే నో కాగితాలు దొరకలేదా ఉండి తీసిస్తానని మళ్ళీ అదే నోటు బుక్ తీసి దాంట్లోంచి వంద రూపాయలు తీసి ఆ డ్రైవర్ చేతికి ఇచ్చాడు ఆ డ్రైవరు ఒళ్ళు చెమటలు పట్టి కార్ దిగి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకొని క్షమించండి స్వామి అన్నాడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు సరే అయిపోయింది మళ్ళీ ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాక డ్రైవర్ని అడిగిన ఏమి ఏం జరిగింది అని అప్పటికీ వానికి ఇంకా వణుకు తగ్గలే స్వామి ఈ మాది చంచలమైన బుద్ధి నువ్వు రూపాయలు ఆయన అందరికీ పంచుతున్నాడు ఆ నోటు బుక్లో ఎన్ని నోట్లు ఉందో ఒక నోటు నేను తీసుకుంటే ఆయనకి ఏం తెలుస్తుంది అని ఆ నోట్ బుక్ అంతా తీసి చూసినాను ఒక్క నోటు లేదు బుక్ బుక్ స్థానంలో పెట్టేసినాను మీరు వచ్చారు అంత లోపల ఆయన ఎట్లా తెలుసు మీరు లోపల ఉండారు నేను ఇక్కడ నోటు బుక్ చూసిన సంగతి ఎట్లా తెలుసు అది తెలిస్తే తెలిసింది అదే నోటు బుక్లో నుంచి మళ్ళా వంద రూపాయలు తీసి ఇచ్చాడు స్వామి ఆయన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలా అన్నాడు ఆయన అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం నీకేముంది రే ఆయన యోగ సిద్ధుడు అంట అన్నారు కదా అందరూ మీ ఇవి అంట అన్నారు ఆ దృష్టిని చూడు పరిశీలన చేసేదానికి పోవద్దు జోలికి నీ అదృష్టం బాగుంది అంతటితో బయటపడ్డావు అని చెప్తారు ఇట్లా ఆ మహానుభావుడితో రెండు మూడు సందర్భాలు అలా కలిసినాయి ఆ తర్వాత ఈయన మీ ఆంధ్రలో బాగా ఫేమస్ సాయిబాబాని పరిచయం చేసిన మహానుభావుడుగా గుర్తింపు పొందిన ఎక్కిరాల ఎక్కిరాల భరత్ ఆ మహానుభావుడు ఈయన గురించి నాకు చెప్పాడు ఈ అనుభవాలన్నీ నాకు ముందే ఉన్నాయి ఉన్నాయని ఆయనకు తెలియదు మీరు అందరూ యోగులను చూస్తూ అందరితో తిరుగుతారు కదా ఒక విచిత్రమైన యోగిని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా అన్నాడు ఎవరైనా అంటే ఇట్లా తణుకులో ఉంటాడు ఆ తణుకుది ఏం భాగ్యమో కానీ ఒక దిక్కు ఈ చోటమమ్మ గారు ఒక దిక్కు ఆయన ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా ఆ మౌనస్వామి అన్న పేరు మీద మౌనస్వామి చిన్న మౌనస్వామి రమణాశ్రమం అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన పేరు ఎక్కడ బయటకు లేదు అంత మూడు విధాలుగా అవధూతలతో నిండిన మహత్తర ప్రదేశంలో ఉంది ఆ తణుకు ఇంకా కొంచెం దూరంలోకి పోతే మీరు ఆ ఏనుగు మహల్ అనే ఊరు వస్తుంది తణుకుకు పెద్ద డిస్టెన్స్ ఏం కాదు అది స్వామి ప్రణవానంద మహానుభావుడు ఆ మహానుభావుడు చేసిన విచిత్రాలు అందుకే మీ ఆంధ్ర అంటే మాకు ఇంత విచి ఇష్టం సాధారణ మహానుభావుతే ఇప్పుడు చైనా బార్డర్ సర్వే లేదు మానస సరోవరం రూట్లు తెలీదు మానస సరోవరం కైలాస పర్వతం ఎలా ఉందో తెలియదు ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు గుర్తించాల ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పద్మశ్రీ ఇచ్చారు అది రీసెంట్గా కూడా ప్రణవానంద గారి గురించి ఇది ఒంటి పైన కాషాయం జోలిలో తుఫాకీ అని ఒక డాక్యుమెంటరీ కూడా వచ్చింది ఆయన అంటే ఆయనను అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయనకు ఉన్న తృష్ణ ఆ మన సరోవరాన్ని లోకానికి బాగా పరిచయం చేయాలి ఎన్ని రూట్లలో పోవచ్చు అని ఇరవై ఏడు వివిధ మార్గాలలో పోయి వచ్చాడు ఆయన పోవడం కాక ఎవరికీ సాధ్యం కాదు మన సరోవరం దగ్గరనే టెంట్ వేసుకొని ఒక సంవత్సరం మూడు నెలలు ఆడ మంచు ఎట్లా పేర్కొంటుంది ఎట్లా కరుగుతుంది అక్కడ మధ్యలో ఉన్న ద్వీపాలు రెండా మూడా అక్కడ దొరికే ఫాసిల్స్ ఏంటి ఆయనలో వైజ్ఞానికుడు ఉన్నాడు మహాయోగి ఉన్నాడు మహానుభావుల పుట్టిళ్ళు మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకళ్ళు అని చెప్పేకలే అట్లా ఈ ఎక్కిరాల భరద్వాజు ఆయన గురించి చెప్తూ ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు తణుకులో ఒకసారి వెళ్ళి చూసి వస్తాము ఆ పోతే ఆ సమయానికి ఆ మహానుభావుడు లేడు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇంకొక విచిత్రమైన లక్షణము ఎవరైనా వస్తున్నారు తనను చూసేదానికి సంథింగ్ వాంటెడ్ అని వస్తున్నారు అంటే 
పది నిమిషాల ముందు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది పది నిమిషాలే ఉంటుంది కానీ ఆ ఊరంతా ఎతికి తిరిగినా ఆయన మళ్ళా ఎక్కడా కనపడ్డు ఆ వచ్చినోడు ఎవడు ఇంకా విసిగి వేసారి ఒక దినం ఉండి చూడలేక ఇంకా ఈయన కనపడ్డు అని వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోయిన పది నిమిషాలకంతా మళ్ళీ ఇంటి దగ్గరికి ఆ వీధిలో నడుచుకుంటూ వచ్చి ఇంట్లో వచ్చి కూర్చుంటాడు మిస్టీరియస్లో మిస్టీరియస్ కానీ ఈ తనకు ఏరియాను పవిత్రం చేయాలన్న ఒక్క ఇంటెన్షన్ పెట్టుకొని తన ఈ శరీరాన్ని అక్కడ వదిలాడు వీళ్ళ గుర్తుగా ఎందుకంటే బాగా పాపులర్ అయిపోయాడు అక్కడ అక్కడ ఆ శరీరాన్ని నా ఉద్దేశంలో ఆయన సాధించిన దాంతో ఆయనే వెక్స్ అయిపోయాడు ఎన్నాళ్ళు ఈ బతకడము ఎన్నాళ్ళు ఈ తిరగడము ఈ కట్టెని ఇట్లా మార్చుకుంటూ ఉండడము అన్న ఆయనకే ఏమన్నా వెక్స్ కలిగిందేమో భీష్ముడిలాగా ఇచ్చామరణం అన్నట్ల ఏమీ లేకుండా అతి సుఖంగా నన్ను అక్కడ చేయండి ఉండరాజవరంలో అని చెప్పి ఆ స్థలము పొలము అంతా ఆయనదే ఆయనకు ఎక్కడెక్కడ స్థలాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ భూములు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఇంకొక లాస్ట్ తమాషా ఇన్సిడెంట్ అదే కాకర పర్రు అనే ఊళ్ళో ఇట్లా అట్లా చూసి ఏమో పెద్ద వాస్తుశాస్త్ర గుణులాగా ఈ స్థలం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అని ఆ మేస్త్రీలను వాళ్లను పిలిచి తనే ఇంటి ప్లాన్ గీసి ఇట్ల ఇట్ల ఉండాలా ఇట్ల ఇట్ల ఉండాలా అన్నారు ఫస్ట్ స్లాబ్ అయింది రెండో స్లాబ్ పనులు జరుగుతాడు ఈయన ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు వచ్చి ఎట్ నేను చెప్ మహావిశ్వరూపం నేను చెప్పింది ఏంది మీరు కట్టింది ఏంది అయ్యా నువ్వు ఇచ్చిన ప్లాన్ ప్లాన్ తీసిపోయే చించి పారేసి నేను ఈ రూమ్ ఈడ ఉండమంటే ఈ రూమ్ ఈడ కట్టినారు ఇది కూల్చేయండి స్వామి అది కూలిస్తే పైది కూడా పడి పడితే పడేది కూల్చేసి కట్టేయండి అమ్మడ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఒక ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చాడంట వచ్చి నేను ఈ పక్క చూపిస్తే మీరు ఈ పక్క కట్టినారు అట్లా చెప్తూ చెప్తూ పది ఏండ్ల ఆ ఇంట్ల నిర్మాణం అయింది తన కోసం అని కట్టుకున్నాయి ఎప్పుడైనా తను వస్తే అంటే ఆయన సత్యనారాయణ రాజు గారు చెప్పేవాడు ఆయన ఇంట్లోనూ పడుకునేవాడు కాదు ఈ ఇంటి బయట ఒక చెట్టు కింద నులక మంచం వేసుకొని అక్కడ పడుకునేవాడు కింది ఇల్లు రెడీ అయింది ఈ కొట్టడాలు కూల్చడాలు పెట్టడాలే జరుగుతాండే పది ఏళ్ళు అయినాక గృహప్రవేశ ముహూర్తం వచ్చింది వస్తే ఒక దంపతులు పళ్ళెంలో కత్తి అదేమో పట్టుకుంటారు కదా కటింగ్ దాన్ని పట్టుకొని వస్తే నేనేంది కట్ చేయండి మీరే అని ఆయన ఒక మాట చెప్తే ఇంకా రెండో మాట లేదు మీ స్వామి మీరు కదా అది ఇది అని ఎవరు ఎదురు చెప్పారు చూసి మమ్మల్ని అని చెప్తాను కదా కట్ చేయండి అన్న కట్ చేసినాక ముందు కుడికాలు లోపలికి పెట్టి లోపలికి పండి అన్న మీరు పోయినారుగా మీ ఇల్లు అది నాది కాదు అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళి అది పదేళ్ళు కట్టించుకున్న ఇంటిని ఈ పదేళ్లలో ఎన్నిసార్లు వచ్చి దాన్ని ఎన్నిసార్లు ఇది చేశాడో మార్పులు జరుపులు చేశాడో అంతా చేసి విచిత్రము ఆ ఇంటిలోకి పోయిన సంవత్సరం లోపల ఆ భార్యాభర్తలు కాలం చేస్తుంది ఆ ఇల్లు ఇప్పటికీ ఖాళీ పడింది వాళ్ళకు అక్కడ ఆ ముక్తి కలిగించే దానికి ఈ సత్యనారాయణ రాజుకు ఒక వే చూపించేదానికి అట్లా చాలామందికి అక్కడ ఉన్న వాళ్లకు ఒక దారి చూపించేదానికి ఆయన అక్కడి మనిషి ఇక్కడికి ఇట్లా వచ్చాడు తాను ఏమని ఎవరికి గుర్తు పెట్టలేకుండా ఇది కేవలం నా అభిప్రాయం అలాంటి మహానుభావుడు మళ్ళీ ఉపనయనం ఎందుకు చేసుకున్నాడు ఇంత ఇంత లైఫ్లో ఉన్న తర్వాత బెస్ట్ క్వశ్చన్ ఆయన ఆయన మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చే అహోబిలంలో ఉపనయనం చేసుకున్నారంటే ఇంత ఇన్ని సంవత్సరాల మహాయోగి ఉపనయనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ పాయింట్కి వచ్చారు ఆయన ఆ సిద్ధత్వం పొందేదానికి మూల కారణం మహాగాయత్రి పఠనం సంధ్యావందన అనుష్ఠానం వేరే మహాగాయత్రి ఆయన పఠనం చేసేవాడు అంటే ఈ శరీరంలోని ఇరవై నాలుగు తత్వాలను తన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకునే శక్తి గాయత్రిలో ఉంది గాయత్రిలో మూడు నాలుగు వెరైటీస్ ఉన్నాయి విర బ్రహ్మ విరజ గాయత్రి అని నవాణవ గాయత్రి అని మహాగాయత్రి అని అది కొన్ని సిద్ధ పురుషుల లెవెల్లో ఉంటాయి ఆయన అది చేసి ఇన్నాళ్ళు ఉండి ఓహో ఇట్లా ఉండడం తప్పు 
భగవత్ నిర్ణయము ప్రకృతికి విరుద్ధమని తనకు తానే తెలుసుకొని దాని నుంచి ఉపసంహారం చేసుకునేకి అక్కడ అహోబిళం పోయి మళ్ళీ గాయత్రి తీసుకొని మామూలు గాయత్రి తీసుకొని దాన్ని ఉద్వాసన సన్యాసం అయినాక మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఉద్వాసన చేయాలి కదా అది చేసేసి దాని నుంచి విముక్తమయ్యాడు భలే రహస్యం బయటికి తీశారు మీరు దేంతో అయితే ఆ సిద్ధిని ఆయన పొందాడు ఆ సిద్ధిని మళ్ళీ వదులుకునేదానికి ఇక్కడ ఈ ఊరికి ఆ విశేషత కల్పించేకి ఆ ఉన్రాజవరానికి విశేషత కల్పించేకి తన ఒళ్ళును అక్కడ వదలాలని అనుకుంటాడు అది కనీసం అంటే ఎట్లా లేదన్నా ఐదు ఆరు ఏడు వందల సంవత్సరాల ఒళ్ళు అది ఐదు ఆరు వందల సంవత్సరాల ఒళ్ళు ఆయన ఏ ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళప్పుడో ఏ గురువు గారి దగ్గర ఆ కాలంలో ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వాలను స్టాగ్నేట్ ఇచ్చేసే గాయత్రి తీసుకున్న అని మాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గాయత్రిలో మాకు కూడా ఒక రెండు మూడు స్టెప్పుల దాకా కొంచెం పరిచయం ఉంది కొంతమంది మహానుభావులు లైక్ పండిత శ్రీరామ శర్మ లాంటి వాళ్ళు ఈయన ఇట్లాంటి వాళ్ళతో గాయత్రి బయటికి ఒక విధంగా కనపడితే దాని పేరే కాదా గాయతాం తరేనాం తా తర ఇతి గాయత్రి అంటాం కదా కానీ ఆ గాయత్రిలో ఉన్న ఇంకొక విశేష టెక్నిక్ ఉంది అంటే ఈ ఒళ్ళులోని ఇరవై నాలుగు తత్వాలను ఎక్కడిది అక్కడికే నిలబెట్టుకోవడమే కాకుండా దాన్ని అవసరమైనప్పుడు పైకి కిందికి తీసుకోపోగలిగిన స్థాయి అంటే ఆ గాయత్రి ఉచ్చారణలో తేడా వీటన్నిటిని పట్టి ఆయన పేరు సుధీంద్రబాబు అని పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ పరిచయానికి తన పేరు సుధీంద్రబాబు అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి అంటే ఆ పేరులో సు ధీ ధియోయోన ప్రచోదయాత్ ఆ లింకు అక్కడ ఉంది సుధీంద్రబాబు ధియోయోన ప్రచోదయాత్ లాస్ట్లో వస్తుంది ఆ మామూలు ధీ కాదు సుధీంద్రబాబు అని తన పేరు తానే తన రహస్యాన్ని అక్కడ ఆ పేరులోనే దాచిపెట్టి పెట్టుకున్నాడు ఆ మహానుభావుడు మహాసాధకులైన వాళ్ళు ఇంతకన్నా గొప్పగా తెలుసుకోగలరు మా ఈ చిన్న మందబుద్ధికి ఆ మాత్రం సూచన అనిపించింది అయితే స్వామి మీకు సురేంద్రబాబు గారికి ఉన్న పరిచయం గురించి బాగా చెప్పారు ఇప్పుడు మీకు చిమటమమ్మ గారికి ఎట్లా పరిచయం చివటమమ్మ గురించి విని ఉన్నాం ఈయన ఎక్కడ భరద్వాజ్ గారు పరిచయం అయిన తర్వాత మీకు ఒక మహత్తర వ్యక్తిని చూపిస్తాను అని తీసుకెళ్ళారు అక్కడికి మేమిద్దరం ఫస్ట్ టైమే పోయిన పోతే ఆమె ఎంతో ఆప్యాయంగా ఒక బిడ్డను ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టి తల్లి అన్నం తినిపించినట్లుగా ఆ ఎకిరాల భరద్వాజును కూర్చోపెట్టి తిన్నాన్న తిన్నురాన్న అంటారు మే ఈ కట్ట పక్కనే ఉంది ఏమ్మా మాకు ఆ భాగ్యం లేదా అంటే నువ్వు సన్యాసి వీడిది వేరే లోకము నువ్వు సన్యాసి వీడిది వేరే లోకం రామా అని ఆమెకు ఆ శక్తి రావడానికి ఒక విధంగా ఆమె కారణ జన్మురాలు అయినప్పటికీ ఎన్లైన్మెంట్ జరగాల అంటే సామాన్యంగా తాగుబోతూ భర్త కొట్టడాలు తిట్టడాలు ఏమి చేస్తున్నా ఆమె రామ రామ స్మరణ చేసేదంట నేనుగా ప్రత్యక్షంగా వినలేదు అంటే ఆమె నోట్లో ఎప్పుడు నాలుగు మంచి మాటలు వచ్చినా కానీ ఐదో మాట రామ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆ దీక్ష ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడో ఒకసారి ఈ భర్తతో ఇట్లే తకరారులు పడుతూ ఆ మాత్రం సైజు ఉన్న కొడుకుతో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఊరికి ఎవరో ఒక మహానుభావుడు హరికథ చెప్పేవాడు వస్తే ఆయన్ను ఈమె ప్రశ్నించిందంట అవధూతల లక్షణాలు అంటే ఏంటి అవధూతలు అంటే ఏంటి ఆయన అవధూతలు అంటే ఇట్లుంటారు శరీరం మీద ధ్యాస ఉండదు అది ఇది అని ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పారు శరీరం మీద ధ్యాస ఉండదు అంటే ఇంతేనా అంటూ ఆయన ఎదురుగానే తన పట్లన్నీ ఇప్పేసింది ఆయన కంగారు అప్పుడు ఆమె మంచి వయసులో ఉంది భర్త ఆమెను హింసిస్తూ గుండు కూడా చేసి చాలా ఇబ్బందులు పెట్టాడు అక్కడ వచ్చి ఆ మాట అని బట్టలు ఇప్పేస్తారు ఈయన కంగారు పడిపోయి తన దగ్గర తనకు బహుకరించిన శాలువ ఆ మీద కప్పి అమ్మ ఇదన్నా కప్పుకో అడ్డమాను బయటకు వచ్చేసింది ఆ శాలువతోనే ఇరవై ముప్పై రోజులు నెల రోజులు తిరిగింది ఆ శెలవ మాటి మాటికి జారిపోతూ కింద పడిపోతూ ఉంటే ఒకదైనా దాన్ని కూడా తీసి ఉండగా చూటి పడేస్తాం 
ఈమె పిచ్చిది అని రాళ్ళతో కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన మధ్యలో తిరుగుతున్న మనిషి కదా ఇట్లా ఎందుకు అయిపోయింది అహో భర్త పెట్టి హింసలేమో అని వీళ్ళు అనుకున్నారు ఆమెలో నుంచి ఆ అవధూత తత్వం బయటపడింది ఆమె చేసుకున్న పుణ్యం ఏమంటే చిన్నప్పటి నుంచి రామనామం అనేదంట రామనామ శక్తి ఆ విధంగా ఉండిపోయింది ఊర్లో తిరిగేది రేలంగికి ఇక్కడికి అక్కడికి ఆఖరికి ఆ చివటంలో ఆ శ్మశానం దగ్గర మామూలు ఊర్లో అయితే జనాలు అల్లరి పెడుతున్నారని అక్కడెక్కడో ఒక శ్మశానం ఉంటే పెద్ద జిమ్మి చెట్టు అది ఏం చెట్టు అంటారు షమీ షమీ వృక్ష ఉసుక దాని కింద కూర్చొని అక్కడే కాలం గడిపి ఎప్పుడు తింటుంది ఎప్పుడు లేదు ఏమి లేదు ఈ జనాలంతా ఎట్లాంటి వాళ్ళు అంటే ముందు చీ కొట్టిన వాళ్ళే తర్వాత ఆహా ఓహో అనే రకాలు ఆమె దగ్గర ఏదో మర్మం ఉంది ఆమె దగ్గరికి పోతే ప్రశాంతత దొరుకుతుంది ఆమెకు చెప్తే సమస్యలు తీరుతాండ ఇలాంటిది తయారై యోగులను బ్రష్లు చేసేది కూడా ఈ సమాజమే మామూలు నీ గొప్ప యోగిగా మార్చేది ఈ దిక్కుమాలిన సమాజం ఏమీ తెలియని వాడిని కూడా పైకి తీసుకొని ఇచ్చి హైలైట్ చేసి కూర్చోపెడుతుంది బాగా తెలివితో ఉన్నవాడిని సర్వనాశనం చేసేది వీళ్ళు ఈ జనాల గోల బెల్లం చుట్టూ ఈగలు అంటారు ఆమె ఆ శ్మశానంలో ఉన్నా కానీ అమ్మ మాకు ఆ సమస్య ఈ సమస్య ఆమె అన్నిటికీ ఒకటే సమస్య రామ రామ అనుకోయే అన్నీ పోతాయి అనేది అట్లా ఈ భరద్వాజతో అక్కడ పోయినప్పుడు ఆ మహాతల్లి ఆమెకు అంత ప్రీతిగా పెట్టింది అప్పుడు అనిపించింది ఈ పిల్లోడు ఎంత కారణ జన్ముడు కాకపోతే అటువంటి తల్లి ఒళ్ళో కొంచెం పెట్టుకుని అన్నం పెడుతుంది అని అప్పట్లో అనిపించింది అంటే భరద్వాజ్ గారు చిన్న పిల్లోడు అప్పుడు పిల్లోడు ఏం కాదు ఆయన అప్పటికే లెక్చరర్ ఉద్యోగం ఏదో చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆయనకు జిజ్ఞాస ఆయన టెస్టింగ్ ఎట్లా ఉండేదంటే ఆయన పూర్తిగా నమ్మేంత వరకు ఇంకోళ్ళను ఇచ్చాడు అసలు ఆయన వితండవాదిగా ఉన్నాడు ఒకప్పుడు ఆయన ఒక పెద్ద స్టూడి భరద్వాజ మాస్టర్ గారితో మీకు ఎప్పుడు పరిచయం ఈ సంవత్సరాలు అంటే మాకు గుర్తు ఉండదు ఆ ఒంగోలు దగ్గర ఏదో ఒక స్వామిగారు ఆహ్వానం ఇచ్చారు అక్కడ పోయినప్పుడు అక్కడ పక్కన ఏదో విద్యాధర్పురం ఏదో ఉంది అక్కడ వాళ్ళ బంధువుల ఇంటికి మాకు ఏదో పూజ కని పిలిచారు అంటే భిక్ష పెట్టి అక్కడ పోయినప్పుడు ఇట్లాంటి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఆయన కాలేజీల్లో లెక్చరర్గా ఉంటూ పిల్లలందరికీ ఉచితంగా చదువులు చెప్పిస్తూ కొంతమందికి ఫీజులు లేని వాళ్ళకు తనతో ఫీజులు కట్టేస్తున్నాడు అది ఇది అని అన్నారు అప్పుడు ఈయన ఎవరా అని ఆలోచన చేశాను చూశాను మొఖాన్ని అప్పుడు మాకు గుర్తొచ్చింది మేము పాకలపాటి గురు గురువుతో తిరిగేటప్పుడు ఆయన ఒక మహాయోగి పాకలపాటి గురువు ఆయన ఒక విచిత్ర జీవి వీళ్ళందరూ మేము వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉండే అవధూతలను వాళ్ళని చూస్తాం వాళ్ళదంతా ఒక సిస్టమ్ ఇక్కడ అర్థం కానీ సిస్టమ్ మనుషులు కనపడతారు ఆయనేమో తిరిగేది అడవుల్లో బట్లేం మాసి ఉండవు షూకు పాలిష్ ఉంటుంది తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటాడు ఒకటి షాలు ఒకటి వేసుకుంటాడు మఫ్లర్ లాగా చేతులో ఎప్పుడూ సిగరెట్ ఉంటుంది ఆ మన్యం అడవులలో ఈ సిగరెట్ దొరకడం ఎక్కడ అనేది అర్థం అయ్యే విషయంగా ఆయనతో కూడా మేము పోతా ఉన్నప్పుడు ఆ పాడేరు దగ్గర ఒక అమ్మవారు ఉంది గుప్తంగా అక్కడ ప్రశాంతత దొరుకుతుంది ఆడ పూర్చని జపం చేసుకునే కానీ మేము పోయినప్పుడు ఈ మహాన్ బాడుతో పరిచయం ఆయన పాకలపాటి గురువు గారు లంబసింగి ఎస్ లంబసింగి మీ ఆంధ్రాలో లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఏరియా ఎస్ అక్కడికి దగ్గరలో ఈ పాడేరుకు దానికి మధ్యలో ఓ లోయలో ఒక అమ్మవారి పీఠం ఉంది గుడ్రాయ్ లాగా ఉంటుంది కానీ అక్కడ జనాలు ఎవరు ఉండరు సెలేరు ఉంది నీళ్ళు స్నానానికి మాకు బాగుంటుంది ధ్యానానికి అక్కడ పోయినప్పుడు ఈ మహాన్ బాడుతో కొంచెం రెండు మూడు సార్లు ఆయన రావటం పోవటంతో పరిచయాలు ఆయన ఒకసారి అట్లా రాకపోతాం కొండల మీదకి అని అన్నాడు అంటే ఒక దినము ఒకటిన్నర దినం ఇంకా నడుస్తూనే పోతుంటాడు దారిలో ఎవరైనా గ్రామస్తులు కనపడి కో కోయవాళ్ళు ఆ పత్త ఆకు బీడీ ఆకు అంటారు మీరు దాన్ని కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు కాక సీకాయలు ఇదంతా కలెక్ట్ చేసే జనాలు గూడెం లాగా ఉంటారు స్వామి మాకు ఈ జరాలు వస్తాండా అని అంటే ఇట్లా అట్లా చూస్తాడు ఒక కర్రను తీసుకుని వచ్చి ఒక చోట మారుతాడు ఆ ప్లేస్ చూస్తాడు ఆ ప్లేస్లో ఆ కర్రని నడుతాడు ఇది రాముడు అనుకుంటారా 
భజన చేసుకోండి తడికలు కట్టి అన్నీ పోతాయి అంటాడు ఏళ్ళ పక్క మేము మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసరికి ఆ ఊర్లో ఆ సిమ్టమ్స్ ఆ జ్వరాలు అవి ఉండవు ఆయనది ఒక చోట ఒక ఏరియా ఉంది ఆయన ఎక్కువగా అక్కడ ఉండేవాడు లక్ష్మి అని ఒక మాత ఆయన పూరి గుడిసెలో ఉండేది ఎవరైనా భోజనానికి వస్తే ఈయన లక్ష్మి అని కేక్ వేస్తాడు ఆ మాత బయటకు వచ్చి చూసి తలకాయలు ఎంచుకొని లోపల పోయి వండి తీసుకొని వస్తుంది టేకు చెట్టు ఆకులు ఉంటాయి దాంట్లో భోజనాలు వడ్డిస్తుంది ఆ గది చూస్తే దాంట్లో ఓ మూడో నాలుగో సత్తు గిన్నెలు ఒక ట్రంకు పెట్టే ఉంటుంది వచ్చిన వాళ్ళకు భోజనాలు అయిపోతూనే ఉంటాయి బియ్యం మూటలు కానీ డబ్బాలు కందిపప్పులు అవి ఏం పెద్దగా కనపడు అంతంత చిన్న డబ్బాలు ఆరాడు ఆయనతో ఒకసారి కూర్చొని ఆయన స్నానం చేసేటప్పుడు కళ్ళు ఇంత చేసుకొని చూస్తా ఉన్నాను నీళ్లు తెలుతూ ఉంటాయి స్వామి ఒక స్టూల్ పెట్టుకొని ఆడ కూర్చుంటాడు ఆ తెల్లే నీళ్లు తీసుకొని పోసుకుంటాడు బాండి కథం పోయే తక్క ఆ బాండి అయిపోయేంత వరకు ఇట్టిట్ట చేయి పెట్టి తీసుకొని పోసుకుంటాడు పోసుకున్నాడు ఒళ్ళు తుడుచుకుంటా ఉంటే ఈ భరద్వాజ్ నమస్కారం చేసుకునే కూర్చో రాగానే శీఘ్రమే ఒక కళ్యాణ ప్రాప్తి రస్తూ అన్నాడు భరద్వాజ్ నా దిక్కు తలక అప్పుడే మాకు ఇట్లా తీసుకొని పో పరిచయం ఉంది ఏమి ఆశీర్వాదం అన్నట్లుగా అన్నాడు ఆయన ఆశీర్వాదం ఇంకా నీకు తప్పదు అని అన్నాం మళ్ళా బయటకు వచ్చాం బయటకు వచ్చిన స్వామి నాకు ఈ పెళ్లి లోకం కాదు ఈ దత్త సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి మహానుభావులను వెలికి తీయాల అది నా లక్ష్యము నేను పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ లక్ష్యానికి దూరం అయిపోతాను భరద్వాజ్ గారు నా లక్ష్యం అది కదా మీకు కూడా నేను చివటం అమ్మను వాళ్ళని వీళ్ళని పరిచయం చేస్తా అంటే కదా మళ్ళీ ఈయనేది ఈ లంపటం తగిలిస్తాను నాకు మహాత్ముల వాటలు ఊరికే పోవు నీకు రాసిపెట్టింది నీకు తెలియదా అని అంతటితో వదిలేస్తాను మళ్ళీ అట్లయితే ఆ పెళ్ళి ఎందుకు ఆయన్నే చూడమను మళ్ళీ కళ్యాణ ప్రాప్తి వస్తూ అన్నారు కదా స్వామి అమ్మాయి ఎక్కడ జిల్లాలో మూడులో ఉంది కదా అన్నారు ఆ పేరు ఏమో చెప్పారు మంగ తయార్ మంగలక్ష్మి మంగ తయార్ ఏదో చెప్పి ఆ అమ్మాయి నీకు చూడబుల అమ్మాయి కానీ ఈయన ఎంత ముండేవాడు అంటే ఎకరాల పర్వత అంతటి మహాత్ముడు చెప్పిన అక్కడికి పోయి ఆమెతో మాట్లాడి నా బుద్ధులు నా లక్షణాలు ఈ నువ్వు కోరుకున్న సుఖాలు అవి దొరుకుతాయో లేదో తెలియదు నీకు ఇష్టమైతే ఒక లెటర్ రాసి పెళ్ళికి సిద్ధము అని అంటే చేసుకుంటాను నిశ్చయం అయిపోయింది పైన ఆయన నోటితో అంత ముండోడు భరద్వాజ్ సామాన్య వ్యక్తి కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న తరఫు నుంచి ఆ జీన్స్ అట్లాంటివి మనిషి సామాన్యంగానే ఉంటాడు ఎంతటి బలవంతుడు అంటే అంతటి బలవంతుడు వాళ్ళ తండ్రి లాగానే వాళ్ళ అన్నలు లాగానే మాస్టర్ ఈకే గారు వేదవ్యాస భరద్వాజ గారు ఈకే గారు వేదవ్యాస గారు ఒకసారి అమెరికాకు పోయినప్పుడు అంట ఎక్కడో ఒక గణపతి ఆలయంలో నూట ఎనిమిది టెంకాయలు కొట్టేయడానికి మొక్కుబడి ఎవరో కొడుతుంది అది ఆ టెంకాయ కొట్టేదానికి రాడ్ కనపడలేదు సమయానికి టైం అయిపోతుంది అప్పుడు వ్యాస్ వారు ఆ నూట ఎనిమిది టెంకాయలను ఈ కరాటే మాస్టర్ లాగా చేత్తో కొట్టేశారంట ఆ ముక్కుబడి చేసుకున్న మనిషి ఒకసారి మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చాడు ఇండియాకు వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారు అనంతాచార్యుడు ఆయన కలిసి అబ్బా మీ నాయన మీ కొడుకు ఏం బలవంతుడు అప్పటికే ఆయన వయస్సు అనంతాచార్యుల వయస్సు అంటే ఎకరాల కృష్ణమాచార్య అదే రా తండ్రి గారు వాళ్ళ తండ్రి గారు మన భరద్వాజ్ తండ్రి గారు ఆయనకు బహుశా అప్పుడు డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఏళ్ళు ఉండొచ్చు నూట ఎనిమిది టెంకాయలను చేతితో పాల్గొట్టేసినాడు స్వామి ఇట్ల కాదు ఇట్ల కొట్టి పాల్గొట్టేసినాడు ఆయన ఇట్ల కొట్టి పాల్గొట్టేసినాడు అని అంటే అదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్యరా ఒక టెంకాయ తీసుకురామని ఆ టెంకాయ తీసుకుని గాల్లోకి పైకి లేపి అది కింద పడేంత లోపల తలకాయతో దాన్ని పగలు కొట్టాడంట అనంతాచార్యుడు ఆ మహానుభావుడు నలభై రోజుల్లో నాలుగు వేదాలు నేర్చుకున్నాడు అంటే ఎవరికీ ఈ కాలంలో నమ్మబుద్ధి కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రూఫ్డ్ దాని అనంతాచార్యులు 
వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి నలభై కేవలం నలభై రోజుల ఇంగ్లీష్ చదువులు చదివేసి ఒరే మనం బ్రాహ్మణులం రా వేదం రాకపోతే ఎట్లా నేర్చుకోవాలని నువ్వు అని అంటే ఆ చెప్పు నేర్చుకుంటానండి నలభై రోజులు ఆయన చెప్తూ ఉంటే నలభై రోజుల్లో ఈయన పట్టిన ఏక సందగ్గర ఆ మహానుభావుడి జీన్సు ఆ నలుగురు రామలక్ష్మణ భర్త శత్రువు లాగా ఆ నలుగురు కొడుకులకు వచ్చాయి ఒక్క మూడవ ఈయన భరద్వాజ్కు అన్న బోధాయన్న అనుకుంటాను ఆయన ఒక్కడు తండ్రిది ఆయుర్వేదాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆయుర్వేదాన్ని ఈయనేమో అవధూతలను బయటికి తీసాడు ఇంకొక ఆయన మాస్టర్ ఈకే మాస్టర్ వేదవాస్ వాళ్ళు రెండు లోకాలనే సృష్టించారు మేడం బ్లావస్కి అది ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది థియోసాఫికల్ సబ్జెక్ట్ అవన్నీ బయటికి తీశారు ఎవరికి వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తులు ఆయన దశరథుడు వీళ్ళు నలుగురు రామలక్ష్మణ భరత శత్రుడు ఈయన లాస్ట్ పేరు శత్రుఘ్నుడికి సమానంగానే ఎకిరాల భరద్వాజ్ ఏది కూడా తనకు నిజం అనిపిస్తే తప్ప నమ్మని తత్వంగా ఉన్నాడు అన్నలతో పోటీ పడి పందెం కట్టి ఐఏఎస్ మూడు నెలలో ప్రిపేర్ అయ్యి ఐఏఎస్ చేతికి తీసుకొని అడియాడిన ఉత్తరప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్కు పోస్టింగ్ వస్తే నా లక్ష్యం అది కాదు నేను విద్యార్థులను తయారు చేయాలని ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా ఉద్యోగంలో ప్రైవేటు కాలేజీలు లెక్చరర్గా చేరు వీళ్ళు అది ఏం అర్థం కాదు బయటికి మనం ఏందో అనుకుంటాం వాళ్ళ లక్ష్యాలు అట్లా బయటపడతాయి కానీ మీరు భరద్వాజ మాస్టర్ గారు ఇప్పుడు శరీరాన్ని వదిలి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు అయిపోయింది భరద్వాజ మాస్టర్ గారిని పెళ్ళి కాక ముందరు చూశారు పెళ్ళి అయ్యి ఆయన వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ముప్పై సంవత్సరాలు అయిపోయింది అంటే గత అరవై సంవత్సరం ఇంచుమించి యాభై అరవై సంవత్సరాలు ముందరే కదా ఇదంతా ఫస్ట్ టైం మేము ఆంధ్రాలో వచ్చి తిరిగేటప్పుడు ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి మహానుభావులతో పరిచయాలయ్యి మళ్ళా మా విధివత మా రూల్ ప్రకారం మేము సంచారం పూర్తి చేసిన ఈ ఆంధ్ర మీద మాకు కొంచెం ప్రత్యేక అభిమానం కారణము ఇట్లాంటి మహానుభావం మీ కాశీరెడ్డి నాయన కాశీరెడ్డి నాయన గారు హైదరాబాద్లో ఆయన ఒంటికాల ఆయన నాంపల్లి బాబా అరే కాకటపాలి గురు గారు ఎప్పుడు కూడా పెట్టి పెట్టి తీస్తే ఒక వైట్ డ్రెస్ అనేది ఒకటి ఉండేది అంటే కదా పెట్టి తీస్తే మేము చూసి అదే మేము చెప్పాం కదా మీకు ఆ లక్ష్మి అనే మాత ఒకసారి ఎక్కడో బయటికి పోయినప్పుడు అసలు ఏంటి ఈ బట్టలు ఎవడు ఇక్కడ ఉతికి ఇసిరి చేస్తారు ఎన్ని బట్టలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర అప్పుడు లోపలికి పోయినాం పోతే ఒక చిన్న ట్రంక్ పెట్టా ఒక చిన్న స్టూల్ దానిపైన కొన్ని పాత్రలు కింద వంట పాత్రలు కట్టెలు పోయి ఏముంటాయి ఈ డబ్బాలో అని చూస్తే ఏదో సిగరెట్లు అంతా ఈ డబ్బాలో తెచ్చి పెట్టుకుంటాడు ఏనా అనుకున్నాం చూస్తే దాంట్లో ఇంకొక జత ఉంది ఒక సిగరెట్ డబ్బా ఇంకోటి ఏం లేవు ఇట్ కంటిన్యూస్ సుధీంద్రబాబు కూడా సిగరెట్ తాగుతూ ఒకసారి ఇదే భరద్వాజ్కి తాగు సిగరెట్ అన్నాడు భరద్వాజ్కి అలవాటు లేదు కానీ ఆయన మాట కాదనకుండా తాగేశాడు దగ్గు రాలే కొయ్యతుబి నయా ఆద్మి ఎవరైనా కొత్త మనిషి సిగరెట్ తాగుతానో బీడీ తాగుతానో ముందు దగ్గు వస్తుందంట వానికి ఆ సమయంలో ఏం దగ్గు రాలేదు ఈయన కూడా ఒక విధంగా కారణ జన్ముడే వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఆ లింక్స్ అట్లా కలుస్తాయి ఎవరిని ఎప్పుడు ఎక్కడ కలవాలనో ఎవరిని ఎక్కడ ఉద్ధరించాలనో కూడా వాళ్ళకు ప్లాన్ ఉండి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం వస్తారు ఈ చివటమమ్మ గారి దగ్గర గాయత్రి అని ఒక మాత సునీత అని ఒక మాత లక్ష్మమ్మ అని ఒక మాత కొంచెం క్లోజ్గా ఉండేవాడు లక్ష్మమ్మ గారు ఇప్పుడు ఉన్నారు అప్పట్లో అతి చిన్న వయసులో ఉండింది లక్ష్మ కొంచెం పెద్ద వయసులో ఉన్నవాళ్ళు మిగతా ఇద్దరు ఆ తల్లి దేహ పరిత్యాగ్ చేసిన తర్వాత ఒక మాత మౌనంలో ఉండిపోయింది ఒక మాత మామూలు తాను కుటుంబ జీవి కుటుంబంలో ఉండిపోయింది లక్ష్మమ్మ మా మాత్రం ఆమె దగ్గర చేరినప్పటి నుంచి ఆమెకు పెళ్లి సంబంధాలు చూపిస్తే కూడా అమ్మ మా వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తారంట అంటే నువ్వు ఒకదాని వీడినే ఉండిపోనే అనిందంట ఆమె చెప్పిన ఒక్క మాట పట్టుకొని ఈరోజుకు ఆ తల్లి 
అలా నేను ఉంది ఎక్కడ మనం కనుపడినా ఎందుకంటే అనేక సార్లు ఆమె దగ్గర పోయినప్పుడు ఈ లక్ష్యం ఎప్పుడు పక్కన ఉండేది అందుకని ఆమె మమ్మల్ని ఇప్పటికీ గుర్తిస్తుంది ఇప్పుడు ఆమె కొంచెము ఏజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఏదో సరిగ్గా లేక కొంచెం ఉంది కానీ ఈ కట్టని చూస్తున్న మట్టుకు వెంటనే గుర్తుపట్టేస్తుంది ఒక నవ్వు నవ్వేసి కూర్చోబెట్టుకుంటు ఇలాంటి ఆంధ్రాలో ఉండే మహానుభావుల గురించి చాలా విషయాలు ఈరోజు తెలుసుకున్నాం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఎపిసోడ్ ఇది అవధూత సాంప్రదాయంలో దత్త సాంప్రదాయంలో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఇది విధిలో విందుగా ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన విషయాలు మీ అనుభవంలో అనుభవ మాకు ఈ కట్టకు ఆ పుణ్యం లభించింది అటువంటి మహానుభావులను కలవడం మాట్లాడడం సాధునాం దర్శనం పుణ్యం అంటారు సాధువుకే ఆ లక్ష్యం ఉంటే అవధూతను కలవడం అనేది అసలు అవధూతను గుర్తించడం అనేదే ఒక విచిత్రమైన స్థితి ఎవడు అవధూత ఎవడు కాదు అని చల్లీలు కాదు అనుకున్నామా కోల్పోతాం అవును అని గుర్తించేదానికి టైం లేట్ అయిపోతు సురేంద్ర బాబు గారు ఒకసారి మీకు శ్రీశైలం ఫారెస్ట్లో కనిపించి మళ్ళీ అక్కడ హిమాలయాల్లో కూడా దర్శనం కనిపించారు ఫస్ట్ మాకు దర్శనమైంది ఆయన రెండు మూడు సార్లు హిమాలయాల్లో ఉన్నారు బద్రీనాథ్ దగ్గర నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అక్కడ ఉన్నానని కనిపించారు ఏకకాలంలో రెండు శరీరాలు అనేది ఆయనకు అస అసలు రెండు శరీరాలు అనేది చాలామంది యోగులు చేస్తారు అది తమల్ని తాము ఎక్స్పోజ్ చేసుకునే కాదు అవసరం అక్కడ ఎవడో కాపాడాలా ఎవడికో ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఈ కట్టె బయలుదేరే పోవాలంటే కాదు సంకల్పంతో అక్కడ ఒక కట్టెను వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోగలరు అట్లాంటి స్థితి వాళ్ళది బట్ ఎవరికీ లేని గుణము ఒకే దినములో పొద్దున ముసిలిగా సాయంత్రం వయసుగా సాయంత్రం వయసుగా పొద్దున ముసిలిగా మార్చగలిగిన టెక్నిక్ ఒక్క సుధీంద్ర బాబుకే సాధ్యం అది ఆయన ఎవరికి రివీల్ చేయలే నా ఈ కట్టెకు తెలిసినంతలో హీ గాట్ వెక్స్డ్ ఇన్ని వందల సంవత్సరాలు ఇంతమంది నా ముందే వెళ్ళిపోతా ఉండదు ఇది ఇట్లే ఉంది ఏ గాయత్రిని వాడుకొని తన ఒళ్ళుని ఇట్లా చేసుకున్నాడు అందుకనే ఇక్కడ ఈ ఏరియాకు వచ్చి ఈ ఏరియాకు ఒక ప్రాశస్తం తీసుకొని రావాలా అని అది పైవాళ్ళ నిర్ణయం ఒక్కొక్క ఏరియాకు ఒక ప్రభావం తీసుకొని రావాలా అంటే వాళ్ళ యొక్క కట్టె అక్కడే ఇప్పుడు ఆ మహానుభావుడు కూడా పాకలపాటి గురువు తిరిగిందంతా మన్యం ఏరియా ఆఖరికి ఆయన సమాధి ఎంచుకున్న ప్రాంతము నర్సీపట్నం నర్సీపట్నం దగ్గర నర్సీపట్నం టౌన్ అక్కడికి ఇక్కడికి వందల కి కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఆయన అక్కడి వాడు ఇక్కడికి వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ను ప్రభావితం చేయాలి లైక్ షిరిడి బాబా ఆయన ఎక్కడో ఉండి అక్కడ నిలబడినాడు షిరిడీకి పోతే ఇంటర్నేషనల్ పేరు తీసుకోవచ్చు భవిష్యత్తులో ఈ తణుకు ఈ చివటమమ్మ ఈ సుధీంద్రబాబు ఆయన మౌనస్వామి మౌనస్వామి ఇంకా దగ్గరలో ఉన్న ఈయన ఆ హిమాలయ స్వామి ప్రణవానంద ప్రణవానంద వీళ్ళ మూలంగా ఈ మొత్తం ఏరియాకు ఇంకా భవిష్యత్తులో అతి గొప్ప విశేషత కలుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రణవానంద గారు పేరు వచ్చింది కాబట్టి ప్రణవానంద గారు ఏనుగు మహల్లో శ్రీచక్రాన్ని ఆయన జన్మస్థానం రెండు స్థాపించాడు ఆయన ఒకటి హరిద్వార్లో ఉంది రెండవది ఇక్కడ ప్రణవానంద గారు రీసెర్చ్ ఆయన వేలు పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి పూజారి ఆయన కొడుకు ఇప్పుడు అక్కడ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ చేస్తున్నాడు ఆయనతో రెండు మూడు సార్లు తిరగబట్టిన ఈ కట్టను ఆ పూజారి గుర్తించాడు కాబట్టి ఇప్పటికీ ఈ కట్ట అక్కడికి పోతే ఎవరినైనా నేను తీసుకెళ్ళి దాన్ని పరిచయం చేస్తాను నేనుగా ఎవరికి పరిచయం చేయను పోను అంత ప్రఖ్యాతమైన ప్రదేశం అక్కడ ఉంది ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు అందరూ మందవల్లికి పోతారు ఆ మిగతా క్షేత్రాలు చూస్తారు ఆ రావులపాలెం చుట్టుపక్కల ర్యాలీ ఇవి చూస్తారు చూడాల్సిన అతి ముఖ్యమైన శ్రీచక్రం అక్కడ ఉంది అది అందరికీ తెలియజేయాలని ఈ తపనతో ఈ కట్ట ఎవరినైనా తీసుకెళ్తే వాళ్ళ చేత ఆ పూజారి శుభ్రంగా మంచిగా అమ్మవారి పూజలు చేయొచ్చు వాళ్ళ చేతనే కుంకుమార్చనాలు చేయిస్తారు మూడు అడుగుల శ్రీచక్రం వేరు మొన్న మీరు పంపించారు దర్శనం చేసుకొని వచ్చారు నేను పంపలేదు మీకు ఆ భాగ్యం వాళ్ళు కల్పించారు మీరు 
అన్నీ చూస్తున్నారా అదొకటి కూడా చూస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది మందపల్లి శనేశ్వరం నుంచి గట్టిగా ఐదు నిమిషాలు నడుచుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు కానీ దానికి వచ్చిన ప్రాముఖ్యత దీనికి రావడం లేదు కానీ అటువంటి ఇది ఒకటి ఉంది అనే విషయం తెలియటం లా కానీ మీకు ప్రణవానంద గారితో ఉన్న పరిచయం స్వామి ఈ మందవల్లి ఆ ఏరియాల్లో తిరిగేటప్పుడు ఈ మాకు కొంచెం శ్రీచక్ర అర్చన నవాణం చేసుకునేదానికి అయ్యా ఇక్కడెక్కడైనా అమ్మవారిది గుళ్ళు వగైరా ఉన్నాయా శ్రీచక్రం ఉండేది అండి శ్రీచక్రం ఉండేది కాదు శ్రీచక్రమే ఉన్న గుడి లాంటిది ఆయన ఇల్లు ఉంది పొండి అని వాళ్ళు చూపించారు అప్పుడు అక్కడికి పోయి ఆయన జీవిత చరిత్ర ఆయన రాసిన హిమాలయాల గురించిన సంబంధించిన పుస్తకము అవన్నీ చదివినాక ఏమీ ఆంధ్ర ఇంతటి మహానుభావుని ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తించడం లేదు ఇంత శక్తివంతమైన శ్రీచక్రాన్ని ఇట్లా ఉందే దీన్ని నలుగురికి తెలియచెప్పాలని ఆ రోజు నుంచి నా వంతు భౌతికంగా అయితే పరిచయం లేదు ఆయన ఎక్కడో ఢిల్లీ సెమినార్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు పేపర్లో పడింది మాకు అప్పుడు అవి దీంతో అంత మాకు టచ్ లేదు ఆయన ఒక సైంటిస్టుగా ఆ ఫాసిల్స్ అక్కడ దొరికిన ఫాసిల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే సరే మానస సరోవరం కైలాస పర్వతం గురించి ఎంతో మంది పరిశోధనలు చేస్తున్న దాంట్లో ఒకడేమో అనుకుంది ఆ తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హరిద్వార్కు అక్కడికి ఇక్కడికి ఆయన తిరిగేవాడు అప్పుడు ఒకసారి ఏదో మామూలు చిన్న మేళ కుంభమేళ కాదు ఆ మేళ కానప్పుడు ఈ కంబల్ బాబా దీంట్లో తంబులో ఆయన వచ్చి ఉన్నారు అని పిలిస్తే అప్పుడు పోయాం ఊరికే దర్శనం చేసుకున్నాం వచ్చిన ఈ పరిచయాలు మాకు లేవు ఇంతకు అంటే ఇంత సబ్జెక్ట్ ఉన్న వ్యక్తి అని తెలియదు అనుకోనే లేదు ఆ మంద వెళ్ళికి పోయినప్పుడు ర్యాలీకి పోయినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళని అడిగితే ఇట్లా ఉంది శ్రీచక్రం అంటే అక్కడికి పోయినప్పుడు ఇంత విశేషం మానస సరోవరం కైలాస పర్వత యాత్ర అని ఆ బుక్ ఉంటుంది అసలు అది చదువుతూ ఉంటే అలాగే డీటెయిల్డ్గా అంటే ఎవరికి దారి తెలియని వాడు కూడా ఆ బుక్ పట్టుకొని నేరుగా వెళ్ళిపోయి వెళ్ళి రావచ్చు అది వెళ్ళటం కాదు మనం ఆ బుక్ చదువుతూ ఉంటే ఆ బుక్తో పాటు మనము వెళ్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది ఆ మహానుభావుడు రాసిన విధానం కూడా అంత అద్భుతంగా కారణ జన్ములు స్వామి కారణ జన్ములు ఈ కట్టె ఎంతో పుణ్యం చేసుకునేది ఏ పూర్వజన సుకృతము అటువంటి మహానుభావులతో అందరితో కూడా ఎంతో ఎంతో వాళ్ళ సమకాలికుడిగా నేను ఉన్నానని గర్వంగా చెప్పుకోగలను ఆ సమకాలిక నుంచి ఈ స ఈ కాలానికి ఆ విషయాన్ని చేరవేస్తున్నారు అది మా అదృష్టం ధరం అది చెప్పాలా చెప్పకపోతే ఈ ఇంగ్లీష్ వ్యామోహము భౌతిక లోకంలోనే తిరుగుతున్న జనాలకు మన మీ గొప్ప సంగతి ఇంకోడు వచ్చి చెప్పాల్సిన స్థితికి వస్తూ ఉంది మీ గొప్ప మీరు పది మందికి చెప్పుకోవాలి ఆంధ్రాకే ఇంట్లో ఇట్లా వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇంకా ఎంతమంది మాయ్ గాడ్ ఆంధ్ర ఈస్ గ్రేట్ త్రిలింగ దేశం అని అందుకే దీనికి ఆ పేరు సార్థకం త్రైలింగ స్వామి త్రైలింగ స్వామి త్రిలింగ దేశ్ త్రైలింగ స్వామికి ఆ పేరు రావడమే ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినాడు అనేవాళ్ళకి అది ఆంధ్ర వాళ్ళ అనేవాళ్ళు కదా ఈయన త్రిలింగ దేశం నుంచి వచ్చాడు త్రిలింగ స్వామి ఆయన త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ముందోడు కదా అప్పట్లో ఈ ఆంధ్ర అని ఎవరు పిలి పిలిచేవాళ్ళు కాదు త్రిలింగ దేశం అప్పుడు వాళ్ళు ఈ త్రిలింగ దేశం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి త్రైలింగ స్వామి అని పెట్టారు ఆయన ఒక అద్భుతం ఎవరిది తీసుకున్నా గంటలు గంటలు వాళ్ళ గురించి చెప్పినా కానీ ఆఖరికి అంతా తెలిసినట్లే ఉంటుంది ఏమీ తెలియదు చాలా అద్భుతం స్వామీజీ ఈరోజు ఎంతలో మహానుభావుల గురించి అందరినీ స్మరించుకునే భాగ్యం ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ ద్వారా వినే భాగ్యం నాకు ప్రేక్షకులకి కలిగించినందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు పరమేశ్వర కటాక్ష సిద్ధరస్తు సర్వే జనాం సుఖినోపంతు ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన గంగని మనం తీసుకున్నాం ఈ యొక్క భాగానికి విరామం ఈ కార్యక్రమం నిర్విరామం ఈ జ్ఞాన గంగా ప్రవాహం అనేది సాగుతూనే ఉంటుంది నిరంతరం సాగుతూనే ఉంటుంది దానిలో మనం ఎంత తీసుకుంటాం ఎంత మనలో నింపుకుంటామనేదే మనకి చివరికి మిగిలేది
కాబట్టి ఇట్లాంటి మహానుభావుల సాంగత్యంలో మనం తరించి ఆ జ్ఞానగంగలో మునిగే ప్రయత్నం చేద్దాం సెలవు నమస్కారం